ये देखिए इतनी अच्छे से हमारी इडली बनके के फ्लफी स्पंजी है तैयार हो गई है गर्मा गर्म अब आप इसे खाइए चटनी के साथ हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ रेसी टूडे आई विल टेल यू हाउ टू मेक फ्लफी स्पंजी इडली एट होम सो माई मदर शी विल टेल यू हाउ टू मेक इजिली इडली एट होम हाय हाय फ्रेंड्स नमस्ते लक्ष्मी किचन में आपका स्वागत है आज हम आपको सिखाएंगे इडली बनाना बहुत इजी तरीके से इडली बनाने के लिए किसी भी नाप के एक बर्तन से एक कटोरी उड़द दाल लेंगे और उसी के साइज की चावल के लिए कटोरी लेंगे चावल में ये चार कटोरी चावल लेंगे तो ये कुछ डिफरेंट राइस लग रहा है थोड़ा मोटा और छोटा ये कुछ अलग राइस है ये साउथ में आपको आराम से मिल जाता है आप नॉर्मल राइस का भी बना सकते हैं ये और जब इसे धो आप धो रहे हैं उस समय थोड़ा सा ये आप देख रहे हैं इसमें मेथी दाने हैं थोड़ा सा मेथी दाने डाल देंगे उससे इडली बहुत सॉफ्ट और खाने में टेस्ट बहुत अच्छा लगता है जनरली ये पता नहीं होता है लोगों को की मेथी दाने डाल सकते हैं सॉफ्टनेस के लिए तो आप इस चीज को नोट कर लें अच्छे से कि इडली ये मेथी दाना डालने से हमारी इडली जो है बहुत सॉफ्ट आती है और इसे ये देखो हमने इसको धोकर भिगोया भिगोते और भिगोते समय इसे आप इतना ध्यान रखें कि पानी इसके चार उंगल ऊपर तक रहना चाहिए चावल में भी डाल देंगे और दो घंटे तीन घंटे से ज्यादा नहीं भिगोना चाहिए भिगो के इसे पी सकते हैं आराम सो नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होगा इसके बाद इसको पीसने का है कि इसको आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं ये और अगर आपके पास ग्राइंडर है तो बहुत अच्छी बात है ग्राइंडर में पीसा हुआ तो बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा आ जाता है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे मिक्सी में आराम से पीस सकते हैं पहले आप मिक्सी में उड़द की दाल पीस के निकाल दीजिए फिर राइस को पीस लीजिए राइस को पीस के दोनों को अच्छे से अच्छा तो यहाँ पे आपको ये चीज नोटिस करना है कि दोनों को साथ में नहीं पीसना है दोनों को अलग अलग हमें पीसना है तो पीसना का हमें इसको कैसे मोटा पीसना है थोड़ा बारीक पीसना हाँ, है ये आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा मोटा और बहुत से तो मोटा पीसने से इडली में कुछ डिफरेंस आएगा मतलब सॉफ्ट पीसने से थोड़ा अच्छे से फूल कर आ जाता है थोड़ा मोटा रहने से अच्छे से फूल कर नहीं अब ये हमारा बैटर पीस के तैयार हो गया है ऐसा इसको इतना ही पतला घोलना चाहिए जैसे आप पकौड़ी बनाते हैं उसके लिए तैयार ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाल दें डाल के इसे अच्छे से ऐसे मिला दीजिए मिलाने के बाद मौसम के अनुसार अगर गर्मी है तो दो तीन घंटे के लिए अदरवाइज इसे मौसम ठंडा है तो रात भर के लिए इसे रख दीजिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने अच्छे से इसको फर्मिटेशन कर लिया है आइए अब हम देखते हैं इसे कैसे ये पूरा तैयार हो गया इडली कैसे तैयार करते हैं बनाकर ये अच्छा सा फर्मिटेशन होकर आ गया है ये इडली का स्टैंड है इसमें अंदाज से थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिसके अंदर ये आराम से डूब जाए आपको हर इसमें ऑयल लगा के बहुत लिटिल आपको ऑयल लेना है हाँ। जस्ट कि वो स्टिक ना करे इज इट ओके इसमें उंगली से ऐसे ऐसे हल्के हल्के ऑयल लगा लीजिए एक ही मदद से ये इसको अंदाज से इसको भरते जाए तो हम इसको ज्यादा नहीं भरना है है ना ज्यादा भरने से ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और फूलने के बाद थोड़ा ऊपर भी आ जाएगी क्योंकि उसको तो फ्लफी होना है गैस पर भी बना सकते हैं और इंडक्शन पर और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि हम इसे स्टीम में बना रहे हैं ऑयली बिल्कुल भी नहीं है और लाइट फूड है आपकी हेल्थ के लिए हमने हाई फ्लेम पर रख दिया है जब इसमें उबाल आ जाएगी तो इसको सिम कर देंगे और 20 मिनट तक आप इसको पकाएंगे उसके बाद इसे खोल इसके अंदर चाकू या कोई ऐसी साफ चीज़ों से डालकर देखना कि वो अच्छे से हो गई है अच्छा तो ये कैसे हमें पता चलेगा चाकू हम तुरंत स्टीम निकलेगी तो कैसे ये इसमें से 
अच्छे से 20 मिनट बाद अब एकदम उबाल आएगी तो बनने लगेगा पता लग जाएगा तो फिर हमें ध्यान रखिए पहले हमें हाई फ्लेम पे रखना है और जब स्टीम निकलेगी उसके बाद हम उसे लो फ्लेम पे पर कितनी देर तक करना है 20 मिनट ओके ट्वेंटी मिनट्स तक आपको इसको रखना है और फिर हमें तुरंत तो नहीं खोलना होगा इसको फिर कितने देर बाद खोलें थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए जिससे कि आसानी से ये निकल आएगी नहीं तो ये बीच बीच में नीचे से सब चिपक जाएगी ओके तो उसको ठंडा होने दें और उसके बाद ही आप उसको खोलें और गर्म गर्म चटनी के साथ सांभर के साथ अच्छे से खा सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखते रहिए और हम आपको चटनी बनाना भी सिखाएंगे इडली के साथ क्यों आप चटनी बनाने के लिए इंटरेस्टेड है कौन सी चटनी हम खा सकते हैं आपको चटनी इसमें टमाटर की चटनी गरी की चटनी किसी भी चटनी से खा सकते हैं ओके ये देखिए अब हमने इडली निकाल ली है गर्मा गर्म ये देखिए कितनी स्पंची कितनी सॉफ्ट है इसे आप गर्म गर्म सर्व कर सकते हैं चट ठंडी हो जाने के बाद निकालने से ये अच्छे से निकल के आएगी गरम गरम निकालने से ये थोड़ा टूट टूट जाती है मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है और मैं सोच रही हूँ कि अब इसे कैसे जल्दी से खाऊं तो चलिए खाते हैं टेस्ट करते हैं इडली कैसी बनी है तो फिर आप हमारे चैनल को देखते रहिए वी विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन कीप सब्सक्राइब एंड लाइक आर वीडियोज सो वील गेट मोटिवेटेड एंड कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच